¡Para! Venga, venga, alégrame él. ¡Niño! ¡Lo pisé ahí que acabo de fregar! Ponerse aquí mejor. Él vino en un barco de nombre extranjero. La, 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 la. Está bien. Ahora me va a explicar usted por qué estaba viendo el fútbol a través del cristal del bar. ¿Está usted loco? No, Caco. Loco yo no. Se te está subiendo la coca al coco, Kiko. No me llamo Kiko. Es igual. Estaba ejerciendo la piratería. Esa es una forma muy sagaz, toma vocablo, de evadirse gastos en canales deportivos de pago. Me temo que caerá en la silla electrostática. Venga, contra la pared. ¡Maldita pared de mierda! Muy bien, ahora apoyo Yeye en las manos. Una memoria digital. Lo sabía. Eres un delincuente. Maldito seas, Walron. Eso es lo que tú quisieras, descalza muertos. Maldita sea, Wadron, no haces una de derechas. Mandas al anterior comisario al hospital y a mí me vas a quitar de la vida. Me llamo Walcom. Cállate. ¿Te pasa? ¿Que Almendal enrolla a ir palmando a los chungos porque se cree que es más heavy que un ocho? ¿O qué? Me mosquea la vasca como tú. He decidido retirarte del servicio. Ahora tu mesa está al lado de la papelera. Hemos localizado una movida porque el Pepe, el del 37, nos ha alargado el chivatazo de que entran y salen constantemente grabaderas de VDs y ordenadores. 
ahí en un local al lado del chino de la calle Montesa. Pensamos que puede ser una vasca de Miguel Turra la que organiza el maqueo para distribuir mercancía ilegal. Esa es la dirección. Los forenses están esperando. ¿Forenses? Sí. Ha sido una sangría. Me raya que haya sido un ajuste de gigabytes. <risa> Por cierto, Walter, tienes un compañero nuevo. Lo dejo a tu cargo para que le enseñes el oficio. Está bien, jefe. Iré a investigar. A ver si me recuerdo de cómo iba esta vaina. Hola, soy Peabody, tu nueva compañera. Un pene, Pe pechos, bu busto, gusto. Este plano, no, no, nada que mierda. ¿Eres de aquí? Soy de Minnesota. ¿Mis de nota? Bueno, Minnesota y caballo y rey. Me han dicho tu nombre, pero no sé por qué. Lo he olvidado. Me llamo Walf con Waterrun, pero puedes llamarme Walf. ¿Dónde has estudiado, Peabody? He estado cuatro años en Poblete aprendiendo a hacer madrigueras para sapos con homeopatías graves. Y ahora... ¿Qué haces? Me estabas escupiendo. Bueno, si has sido en cajera de bolillos, puedes unirte a la brigada antipiratería de lunes a viernes en canal 18 y onda 3.9 barra baja asterisco almohadilla x círculo arroba fíjame. Joder, qué tontería. Eh, vámonos. Eh, tenemos un caso. ¿Cuál? En ese caso, qué bolillos. Todo va según lo planeado. Soy perverso y de Miguel Turra Soy más malo que quien se te ocurra Soy el mal y lo peor Soy casi tan malo como esta canción Soy el grano de tu barbilla Soy la gaita de tu entierro Soy el que le graba pedés a los negros Soy fanfarria y si muere guarro, me alegro. Soy un villano muy pirata. Si te descuidas, te copio hasta la corbata. <risa> Veinticuatro de agosto, invierno. Estaba de resaca vespertina. Ya saben, la que te da después del vermú de la feria ahí a media tarde. Cuando de pronto la vi aparecer por la puerta. Tenía unas piernas, llevaba un vestido, echaba unos capos. Creo que era la mujer de mi vida. Y entonces me dijo... Hola, Moreno. Necesito un investigador privado. Creo que alguien me está robando el periódico. Algo me decía que quería coquetear conmigo. Había algo que no me cuadraba. ¿Cómo que Moreno? 
Yo era castaño. Sí, en realidad quería algo. ¿Cómo iba a negarme? Bésame. Sí. ¿Pero qué haces? Perdona, es que a veces me quedo dormido en los sitios sin venir a qué. Ah, ¿narcolepsia? No, en realidad es una mierda. Venga, entremos. Solo hay. ¿Hay? No, hay. ¿El que no hay? Existe. Ah, vale, vale. Solo existe una persona que utiliza estos CDs porque son malísimos. ¿Quién? Fanfarrias. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Dónde miras? ¿Y esa música? Venga, Singer Morning. ¿Eso qué es? Canta mañanas. <risa> qué gracioso. Sí, bueno, tengo mis momentos. Bueno, basta. Singer Morning, ¿quién es tu jefe? Está bien, te lo diré. Joder, qué rápido, ¿no? Sí, es que esto es un corto y no voy a andar con gilipolleces. Si no, la gente diría, es que esto tendría que ser un corto y ahora 20 minutos. Y eso ya no está en corto, ¿sabes? Mm. En fin, mi jefe de fanfarrias. Tiene un almacén a las afueras de la ciudad. Esta es su dirección. Pues muchas gracias. Con Dios. Con Dios, propicias tardes. Pronto vendrán a mí. Ya deben haber encontrado al portador. Seguramente ya estén aquí. Debo de ir a prepararme. ¡Detente, fanfarrias! ¡Ah, Gualtron! ¡Que me llamo Wazcom! Ah, vale, da igual. ¿Sabes lo que es esto? Son películas. Películas que no se han rodado. Inéditas. Están en versión original. Hay otras que están en el cine. Ahora mismo hay proyección. E incluso hay otras que no se han rodado aún. Pero hay rumores que Producciones Pirámide, Filmas y Metro las querían haber hecho, pero tenían proyectos con ellas. Maldito bastardo. Tú no me molas. A mí la que me mola es Bill Kill, no tú, guapa. Pero vosotros sabéis cuánto vale una entrada de cine un día de diario. ¡Siete euros! ¡Eso es una estafa! Pero es industria, fanfarrias. Piensa que si no es por esa recaudación en taquilla, por ejemplo, esta película no hubiese podido hacerse. Un día yo soñaba que era el ministro de Cultura. Compartía el arte de los demás y promovía la cultura. Y era el presidente de la Diputación de Boston, aunque me conformaba con ser el de la Diputación de Ciudad Real. ¡Basta, fanfarrias! Te vendrás derechito a la cárcel por un delito contra la propiedad intelectual que conlleva cadena perpetua, tosta rica para desayunar y alisado japonés cada 15 días. ¡Oblígame! Creo que voy a matar al guionista.
Quédate ahí. Creí que hacía algo bueno. Creí que hacía que la gente, que la gente accediera a la cultura a un precio módico. Era, era... Ah. Pues no, amigo. Te jodes y bailas. Te comes una mierda y que te den por el ojete. ¡Atropéllalo! ¡Corre! ¡Están a punto de disparar! ¡No, no, no! ¡Pibody! Ahora sería yo el que mataría al guionista. Wolfcron. Que me llamo Wolfcom. No se puede decir. Además, es ridículo. Lo que sí es verdad es que ese no va a volver a grabar más CDS. Sí, porque si cedes con las S, no sabes si cueces o Enrique V. ¡Corte! ¿Ya? ¿Hemos terminado? ¡Qué vergüenza! Mira que si nos tenemos que besar, de verdad. Esto es lo que tiene el cine, todo mentira. Uh, uh, cuidado con los dientes, nena. Mejor vemos más como cuáles van.